चैप्टर नंबर 83 आज हम करेंगे गाइटन से व्हिच इज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी कंटिन्यू कर रहे हैं मेरा नाम है आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स में जो चैप्टर 81 और 82 थे उनमें सेक्सुअल फंक्शंस ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया नाउ इफ द मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसका नाम स्पर्म है कंबाइंस विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसका नाम ओवन है देन व्हाट यू गेट इज अ सिंगल सेल साइगोट दिस बीइंग हैप्लोइड दिस बीइंग हैप्लोइड मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इफ वी स्पीक अबाउट ह्यूमंस 23 इन स्पर्म एंड 23 इन ओवम एंड कंबाइंड एंड दे मेक अ डिप्लोइड साइगोट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज 2n एंड नाउ दिस हैज 46 क्रोमोसोम इन ईच सेल तो ये जो साइगोट बनता है दैट स्टार्ट्स द यू नो प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड या उसको हम जेस्टेशन भी कहते हैं सो प्रेगनेंसी का दूसरा नाम है जेस्टेशन एंड इसमें जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने हैं वी विल टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर एंड वी विल आल्सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट लैक्टेशन के हाउ मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड ओके सो मैच्योरेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम वी हैव डिस्कस्ड दिस इन ग्रेट डिटेल इन द प्रीवियस चैप्टर्स व्हाइल स्टिल इन द ओवरी द ओवम इज प्राइमरी ओसाइट हम ये बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स की मेरी वीडियोस देखिएगा शॉर्टली बिफोर इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय मियोसिस and a first polar body is expelled out of uh, the nucleus of the oocyte okay um mai iski detail mein isliye nahi ja raha hu because this is something that we have already discussed okay we are i'm not going into the um, nitty gritty of the meiotic details because ye sab humne already kafi detail mein discuss kiya hua hai chapter number 82 mein so go watch that video the primary oocyte then becomes a secondary oocyte in this process each of the 23 pairs of chromosome loses one of its partner and now it becomes haploid so 23 unpaired electrons so basic electron carrier <laughs> chromosomes so basically this comes from my uh, chemistry lecture jisme hum valence electrons ki baat kar rahe hote hain so anyways here we are talking about chromosomes so jo ovum banta hai uh, one ovum contains haploid number of chromosome which is 23 uh, in humans it is at this time that the ovum which is still in the secondary oocyte stage is ovulated in the abdominal cavity so it literally is expelled from the ovary into the abdominal cavity and inside the abdominal cavity it is actually picked up by the fimbriae or wo fimbriae ya fallopian tube usko lekar catch karte hain baqayda so agar aap ye diagram dekhein so these are the ovaries aur ye baqayda ovum expel hota hai this is now the abdominal peritoneal cavity is cavity mein ye ovum expel hota hai and it is catched literally jaise koi cricket mein hota na shot mara ball catch kar li so it is caught by these fimbriae which are part of the fallopian tube and if sperms are there so sperm yahan se aa rahe honge obviously they come from the uh, you know vagina intercourse then cervix then uh, sperm yahan se move karke they travel all the way up to the ampulla of the fallopian tube and here the fertilization happens which is what we call the day one of the fertilization and now the zygote starts moving towards the uterus or uterus ma ke wo fix ho jata hai aur fir yahan wo grow karta rehta hai for the next few months to pura bhi develop hota hai okay now entry of ovum into the fallopian tube when ovulation occurs which is day 14 of the menstrual cycle the ovum along with a hundred or more attached granulosa cells so ovum akela ek cell nahi nikalta uske aas pass kafi sare granulosa cells hote hain inka humne uh, taskara kiya tha pichle videos mein when we were talking about the female reproductive system so ye uh, ovum aur uske aas pass bahut sare granulosa cell जो कोरोना रेडिएटर बनाते हैं तो अगर आप डायग्राम देखें सो दिस इन द ब्लू इन द मिडल अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं चले सो हेयर इज द ब्लू थिंग इज द ओवम और इसके आसपास की जो आपको रेडिएशंस दिख रही हैं दीज आर ग्रैन्यूलोज सेल्स एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल कोरोना रेडिएटर तो ये सारा कुछ एबडोमिनल कैविटी में एक्सपेल होता है एंड वंस इट इज आउट इन दबडोमिनल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इट मस्ट एंटर इन द फलोपिन ट्यूब वर्ना तो ये एबडोमिनल कैविटी में कहीं खो जाएगा to reach the cavity of the uterus it has to be literally you know iska catch karna padega so the fimbriated end of each fallopian tube basically usko catch karte hain usme cilia hote hain aur ye usko phir fallopian tube ke andar le lete hain one can actually see how slow a fluid current flowing toward the ostium by this means so this is not relevant line although one might suspect that many ova fail to enter the fallopian tube conception studies suggest that actually this is not true 98% of the ova succeed in this task 
Indeed, some recorded cases, women with one ovary removed and the opposite Philippine tube removed have several children. Now, this is a very amazing thing. Look, an experiment was done. Look, this is ovary. Hai. Okay, uh, ye dusri ovary hai. there are two ovaries in females right and left and here is a fallopian tube hai, and this is another fallopian tube hai, and this is the center of the uterus is tarah se hai, hai? Ab normally the brain will do this work that the ovary will go out of the fallopian tube and travel with this ovary will go out of the ovum and go out of the fallopian tube so what researchers have done? the researchers have done this that the ovary has removed the ovary kar di, अच्छा अब ये बच गई खाली ट्यूब और यहां से फिलोपियन ट्यूब रिमूव कर दी ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में एंड व्हाट डिड दे एक्चुअली देन ऑब्जर्व देखा ये अब ओवर यहां बची है तो इसको ओवम यहां निकलेगा लेकिन इनमें भी प्रेगनेंसी हो रही है यानी ये जो कैच करने का सिस्टम है फिलोपियन ट्यूब का वो इतना एफिशिएंट है कि ये फिलोपियन ट्यूब मुझे तो ऐसे लगता है कि यहां से बगैदा हाथ उठा के यहां आके इसको कैच किया और वापस अपनी जगह पे या ये ओवर किसी तरह मूव करके यहां तक आएगा और इसमें चला जाएगा सो इवन इफ यू रिमूव द ओवरी एंड फिलोपियन ट्यूब ऑफ द ऑपोजिट साइड इवन देन दे हैव चिल्ड्रन उनमें भी कंसेप्शन हो रही है ठीक है अब एक दफा ओवम निकल गया पेरिटोनियल कैविटी में आ गया पेरिटोनियल कैविटी से निकल के वो आ गया कहां नाउ इट रीचेस टू द लेवल ऑफ बेसिकली द ओपनिंग ऑफ द फिलोपियन ट्यूब अब जब वो एम्पुला में आएगा अगर मेल इजैकुलेट सीमेन इनटू द वजाइना ड्यूरिंग द इंटरकोर्स अ फ्यू स्पर्म्स एम्पुला तक पहुंचते हैं इन द फिलोपियन ट्यूब और अगर वहां ओवम रिलीज हुआ हुआ है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा है ना दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज एडेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इन द फिलोपियन ट्यूब स्टिमुलेटेड बाय प्रोस्टैग्लांडिन्स इन द मेल सेमिनल फ्लूइड एंड आल्सो बाय ऑक्सीटोसिन अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो ये सारे वर्ड्स और ये सारे कांसेप्ट्स आपके लिए नए नहीं होने चाहिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ द ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन स्पर्म डिपॉजिटेड इन वजाइना जरा ये सुनो यार हाउ मेनी स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड एट वजाइना ड्यूरिंग ईच इजैकुलेशन हाफ अ बिलियन यार हाफ अ बिलियन इज अ बिग बिग नंबर बट आउट ऑफ देम ओनली अ फ्यू थाउजेंड आर एक्चुअली सक्सेसफुल इन रीचिंग द एम्पुला सो ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा था कि दिस इज वेयर द स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड यहां पे बिलियंस में यानी हाफ अ बिलियन नॉट लाइक मोर देन अ बिलियन बट हाफ अ बिलियन इज आल्सो अ बिग बिग नंबर उसमें से ओनली अ फ्यू thousand reach up till there and only one will get a chance to fertilize okay so um, fertilization of the ovum normally takes place in the ampulla of the fallopian tube soon after both the sperm and the ovum uh, reach there before isiliya the timing is very important they can day 14 per ovulation honi hai so this is the time when the couple uh, should actually have uh, intercourse if they are planning for a pregnancy kyunki agar day 14 se bahut pehle uh, sperms deposit ho jayenge vagina mein to after a few hours they will be dead obviously ya day 14 ke bahut baad ovum phir nahi bachega so it is important ki jis time par ovum yahan pahunch raha hai usi ke kuch ghanton mein sperm bhi yahan pahunch raha ho taki ye fertilization ho jaye so for uh, you know zygote to be produced they have to be there at the same time right Okay, now before a sperm can enter in the ovum, however, it must first penetrate the multiple layers of the granulosa cell. This ovum was a lot of corona radiata, granulosa cell, thousands of them. They have to penetrate it and this sperm has to come to the art. It penetrates easily through the zona pellucida, corona radiata and once the sperm has entered the ovum, which is still the secondary oocyte by the way, the oocyte again divides to form the mature ovum. So, fertilization after actually this mature ovum and the second polar body is made in embryo. Mein bar bar discuss kiya humne. The mature ovum still carries its nucleus, now called the female pronucleus, 23 chromosomes and male bhi apne saath kuch na kuch leke aara hai. Male sperm mein bhi 23 chromosomes hai. Females mein jo uh, uh, sex chromosome hai, that is the X chromosome or male agar aara hai, uh, us mein do possibilities hai. They can be an X uh, sex chromosome or a Y chromosome. If an ovum, agar ye ovum hai, ovum mein toh hamesh X chromosome hota hai, agar hum sex chromosome ki baat kare hai, agar ek aisa sperm isko fertilize kar raha hai, jis mein Y uh, sex chromosome tha, then the product will be XY, aur agar ek aisa sperm uh, isko fertilize karega, jis mein X sex chromosome maujood hai, then the resultant zygote will be XX, so is fertilization ka natija mein there will be a female baby produced or is fertilization ka natija mein xy there will be a male baby produced so this is how the gender is actually determined by the uh, you know 
कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा इफ इट इज एक्स कंटेनिंग स्पर्म देन इट इज अ फीमेल जायगोट इफ इट इज अ वाई कंटेनिंग स्पर्म देन इट इज अ मेल जायगोट सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जेंडर इज प्राइमरिली डिटरमाइन इन दिस वे ओके इन द मीन टाइम द फर्टिलाइजिंग स्पर्म हैज ऑल्सो चेंज ऑन एंट्रिंग द ओवम इट्स हैड स्वेल टू फॉर्म अ मेल प्रो न्यूक्लियस विच ऑल्सो कंटेन ट्वेंटी थ्री अनपेयर क्रोमोजोम्स और ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स in the ovum and 23 chromosomes in this sperm and they make and now uh, the total number of chromosomes is 23 pair which is a total of 46 chromosomes so hum kehte hain ki jo uh, ovum or sperms hain they are n which is haploid but they will fuse together and we make a zygote and then this is 2n which is uh, also 46 number of chromosomes so ye basic 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 cheeze hain jo hum actually kai different lectures mein discuss kar chuke hain theek hai now what determines the sex of the fetus that is created half of the mature sperm carry their genome x chromosome ye sari main baat bata chuka hu aapko ki sperm mein x chromosome bhi hai and half of them have y chromosome it really depends ki if the x containing sperm combines then this is an xx combination a female baby if a y containing sperm combine it's a male baby okay now once the zygote is uh, uh, formed and the other name for zygote would be fertilized ovum what happens after fertilization has occurred additional 3 to 5 days is normally required for the transport of the ovum through the remainder of the fallopian tube into the cavity of the uterus this transport is affected mainly by the feeble fluid current in the tube fallopian tube ki baat ho rahi hai resulting from the epithelial secretion plus action of the ciliated epithelium ab ye jo ये बड़ा वो कहते हैं ना अदाएं दिखाने वाली बात सो so, ये जो ओवम है वो अदाएं दिखाता है स्पम कहाँ डिपॉजिट होता है स्पम डिपॉजिट होता है बॉस एट द एरिया ऑफ वजैनल और फिस यहाँ स्पम डिपॉजिट हो रहा है ना तो सर्वेक्स यूट्रस यार ओवम भी अगर यहीं पर आ जाता फर्टिलाइजेशन यहीं हो जाती और यहीं वो यूट्रस में फिक्स हो जाता फॉर फर्दर डेवलपमेंट लेकिन नहीं ऐसा नहीं है ओवम को तो जरा तो नाज और अदाएं दिखानी है ना वो यहीं पिस्टे करता है एंड स्पम हैज टू मूव स्पर्म हैज टू मूव एंड वॉन्स स्पम कम दे यहाँ जायगोड बन गया फ्लॉपिन ट्यूब में अब ये ट्रैवल करता है और कुछ दिन लगते हैं तीन पांच दिन लगते हैं तो ये यूट्रस तक पहुंच जाता है अब इसकी मूवमेंट में यहाँ पे सीलियाँ हैं फ्लॉपिन ट्यूब में वो पुश करते हैं जायगोड को एंड देर इज ऑल्सो लिक्विड करंट सो फ्लूड जो है उसकी वजह से भी उसके बहाव की वजह से जायगोड मूव करता रहता है ना तो फिलोपिन ट्यूब आर लाइन विद रिग्ड क्रिप्टोइड सर्फेस दैट इम्पीज द पैसेज ऑफ ओवर डिस्पाइट द फ्लूड करंट ऑल्सो इस्थमस ऑफ द फिलोपिन ट्यूब means is plastically contracted for about the first 3 days of the ovulation taki ovum aage na nikal jaye so ye sari mechanism hai to keep the ovum at the ampulla taki fertilization ho after this time rapidly increasing progesterone secretion by the ovarian corpus luteum first promote the increasing progesterone receptor on the fallopian tube on the smooth muscles then the progesterone also activates uh, you know these receptor realizing the tubule so initially ye sari baat ka summary ye hai ki jab ovum release hota hai सो so, ये ओवम यहाँ पर आके कुछ दिन स्टे करता है उसका रीजन ये है क्योंकि पार्ट्स ऑफ दी फ्लॉपिन ट्यूब आर कॉन्ट्रैक्टेड ताकि ये ओवम आगे स्लिप ना हो जाए फिर यहाँ पे काफी रुक्ट सरफेस है फिर प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह निकल रहा है सो so, सारा एनवायरनमेंट फेवर करता है कि ओवम यहाँ पे स्टे करे लेकिन ये प्रोजेस्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन जाहिर है एक दिन इंतजार कर लिया यहाँ बैठे बैठे दो दिन इंतजार कर लिया बैठे बैठे तीन दिन इंतजार कर लिया बाईस पम्प तो आ ही नहीं रहा अब होता यह है कि पीछे जो फॉलिकल के रिमेन्स बचते हैं जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं उसमें से प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह जो रिलीज हो रहा होता है उसके जाहिर बैलेंसेस चेंज होना शुरू होते हैं अब इंतजार चूंकि लंबा हो गया वन टू एंड थ्री डेज गुजर गए तो अब फ्लोपेन ट्यूब भी थोड़ा रिलैक्स होना शुरू होती है और ये ओवम अब निकल जाता है और यूट्रस तक आ जाता है फर्टिलाइज तो हुआ नहीं क्योंकि इसने तीन दिन वेट कर लिया स्पम्स नहीं आए क्योंकि सेक्चुअल एक्सरसाइज ही नहीं हुई इंटरकोर्स ही नहीं हुआ कॉपुलेशन ही नहीं हुई तो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ अब इस इंतजार के बाद क्या होगा इस ओवम का ये मायूस होकर यहाँ आता है और मैंस्ट्रल साइकिल में ब्लड के साथ निकल जाता है इसी को तो हम कहते हैं मैंस्ट्रल साइकिल दिस इज वॉल इज मैंस्ट्रल साइकिल ओके सो योर बॉडी ट्राइज टू मेक एवरी पॉसिबल टू होल्ड दी ओवम इन केस अगर वो फर्टिलाइज हो जाए अच्छा जी दिस लेट ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइज ओवम थ्रू दिन ट्यूब अलाउ सेवरल स्टेजेस ऑफ डिविजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो ट्रांसपोर्ट है ना और ये मैं इसमें मैं कहता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से लाइफ में काफी सारे लेसन हमें लर्न करने चाहिए ये जो ओवम है uh, 
ये यहाँ फर्टिलाइज अगर हो गया तो यहाँ से ट्रैवल होके ये यूट्रस तक आता है अच्छा ये ट्रैवलिंग में सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं करता ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है देखें जब जायगोड बनता है तो इट इज वन सेल This zygote is one cell, but it then goes and performs mitosis, becomes two cell, four cell, eight cell, sixteen cell, blastocyst. So traveling के साथ साथ ये division भी कर रहा है. So मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी traveling के साथ साथ division करें. लेकिन आप अगर कहीं travel कर रहे हैं और possible है, आप drive नहीं कर रहे हैं, आप फारे हैं, तो कुछ न कुछ productive करने की कोशिश करें. यार doctor आसे lectures के lectures ही सुन लो. Right? Now blastocyst बनता है इस traveling के दौरान यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हैं and when we say blastocyst, it's about hundred cells. It enters the uterus now. और अब होता है एक important phenomena of implantation. After reaching the uterus, the developing blastocyst usually remains in the uterine cavity for additional one to three days, and then it implants into the endometrium. ये fix हो जाता है, you know जाकर के fit हो जाता है uterine wall में. Before implantation. The blastocyst obtains its nutrition from the uterine endometrial secretions. और uterine endometrial जो secretions हैं, जो obviously uterus से निकल रही हैं, वो blastocyst में ये सारे cells हैं ना? मैंने अभी आपको बताया ना, there are hundreds of cells. ये जो hundreds of cells हैं, they need nutrition, they need oxygen, they need glucose. इनको divide होना है. In fact, they are rapidly dividing cells. तो इनको ये सारी nutrition मिलती है from the uterus की secretions. और उनका एक बड़ा मजे का नाम है. This is called यूट्राइन मिल्क आपने ये नाम तो सुना है ना मिल्क लैक्टेशन होती है ना बेबीज को मेमोरी ग्लैंड से ये नाम शायद आपने ना सुना हो पहले ये यूट्रस से न्यूट्रिशन मिल रही है किसको मिल रही है इट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द डेवलपिंग जाइगोट जो कि अब ब्लास्टोसिस बन चुका है अच्छा अब इम्प्लांटेशन हो जाती है रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दैट डेवलप ओवर द सरफेस ऑफ द ब्लड ये हमने एम्ब्रियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज लाइंस इज द फैक्ट कि ओवम जो अब फर्टिलाइज हो चुका है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम में देखें कैसे फिट हो गया है अंदर घुसता जा रहा है सो so, और ये इसके इर्द गिर्द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स डेवलप होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट सो अपटिल नाउ वॉट वी हैव डिस्कस्ड इज द फैक्ट कि किस तरह ओवम रिलीज हुआ ये होगा डे 14 ऑफ द मेस्ट्रल साइकिल पे इस ओवम को यहाँ रखा जाता है एक दो दिन के लिए ताकि इसको एक उम्मीद होती है आस होती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो मुझे यहाँ रहना है स्पम का इंतजार करना है बट आफ्टर अ फ्यू डेज वॉट हैपन्स कि अगर स्पम्स नहीं आ रहे अब ये कहानी यहाँ से चलेगी अगर स्पम्स नहीं आ रहे तो ये ट्रैवल करेगा और मैंसलो साइकिल होगा ब्लीडिंग होगी और अगर ये स्पम्स डिपॉजिट हो गए और यहाँ पहुँच गए फर्टिलाइजेशन हो गई तो अब कोई मैंसलो साइकिल नहीं होगा क्योंकि अब जायगोड बन गया अब ये जायगोड डिवाइड होंगे सेल्स यहाँ पहुँचेगा ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस के अंदर फिक्स हो जाएगा देखें कैसे फिक्स हुआ हुआ है और अब ब्लीडिंग तो होनी नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई है ना अब अगले नौ महीने के लिए इसकी डेवलपमेंट होगी सो दिस इज वॉट वी कॉल अ प्रेगनेंट स्टेरस ओके Now, with this concept, we have to now move on to a very important topic called the early nutrition of the embryo. Chapter eighty two. We have talked about this. This last chapter, which was, we pointed out that the progesterone secreted by the ovarian corpus luteum during the later half of the monthly sexual cycle has an effect on the uterine endometrium, converting the endometrial stroma into large cells. So that's part of the, you know, the uterus tries to prepare itself for pregnancy. That in case if there is pregnancy, then the whole uterine glands, glands, sub. ठीक ठाक हो जाते हैं फिल्ड विद लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड ग्लाइकोजीन ताकि भाई तैयार शैयार रहें जब भी अगर प्रेगनेंसी हो तो कॉन्सेप्ट को यानी एम्ब्रियो को रिसीव करें जब किसी के घर में शादी होती है जैसे फॉर एग्जांपल तो आप तैयारी करते हैं ना आप खाने ला रखते हैं लोग आएंगे मेहमान आएंगे तो इसी तरह यूटर्स भी तैयारी कर रहा है मेहमान की इस मेहमान का नाम जायगोट है एम्ब्रियो है कॉन्सेप्ट है देन मैन द कॉन्सेप्ट इम्प्लांट्स इन दोमेट्रियम Continued secretion of progesterone causes endometrial cells to swell further, and to store even more nutrients. These cells are now known as the deciduous cells. These are endometrial cells loaded with a lot of nutritious substances. एक तो जैसे मार्केट में फ्राइज मिलते हैं ना फ्राइज आप खाते हैं ना सारे लोग फ्रेंच फ्राइज आजकल जाएं कई काफी सारे फ्रेंचाइज पर बड़ी नए नए वैरायटी ऑफ फ्रेंचाइज है फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों के साथ लास्ट टाइम गया हुआ था सो देर वाज लोडेड फ्राइज उसमें फ्राइज भी थी चिकन भी थी चीज भी था मायो पता नहीं क्या क्या तो बिल्कुल इसी तरह एक तो नॉर्मल एंडोमेट्रियल सेल्स हैं और एक है लोडेड एंडोमेट्रियल सेल्स उन लोडेड एंडोमेट्रियल सेल्स को हम कहते हैं डेसीडोल सेल्स ठीक है Now, as the trophoblast cells invade the decidua, digesting and imbibing it, the sorted nutrients in the decidua are used by the embryo. अब ये बड़ा important concept है कि initially 
ये जो अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसको समझो यार इस कॉन्सेप्ट को ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको ना आसानी से समझ में ना आने वाली चीज है तो इसको यहाँ देख लो अब ये जो मैंने डब्बे बनाए हैं दीज आर द एंडोमेटेरियल सेल अच्छा मैं इनको एंडोमेटेरियल सेल नहीं कहता मैं इनको कुछ और नाम देता हूँ लेट मी कॉल दैम डेसिडोल सेल्स क्यों एंडोमेटेरियल सेल और डेसिडोल सेल में क्या फर्क है एंडोमेटेरियल सेल जो है शरीफ मिस्किन छोटा सा एंडोमेटेरियल सेल होगा लेकिन डेसिडोल सेल लोडेड एंडोमेटेरियल सेल है इसमें लिपिड है इसमें ग्लाइकोजिन है इसमें सारी काम काम की चीजें हैं तो जब ये डेवलपिंग uh, कॉन्सेप्टर्स या डेवलपिंग फीटर्स या डेवलपिंग एम्ब्रियो या डेवलपिंग जायगोड कुछ भी कह लो यार इसको ये जब यूट्रस में इन्वेट करता है तो जब ये इन्वेट करेगा तो ये सेल फटेगा रपच्चर होगा जब ये रपच्चर होगा तो इसमें से ग्लाइकोजिन ड्रॉपलेट्स लिपिड ड्रॉपलेट्स ये सब चीजें निकलेंगी और ये सब चीजें डायरेक्टली ओवम जो फर्टिलाइज ओवम है जो जायगोड है उसको फीड करेंगे सो इनिशियल फीडिंग इज बाय द न्यूट्री एंड विच इज स्टोर्ड इन दैसिडोल सेल्स ओके डूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर द इम्प्लांटेशन दिस इज द ओनली मीन्स बाई विच द एम्ब्रियो कैन ऑप्टेन द न्यूट्री एंड द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ऑप्टेन एटलीस्ट सम of its nutrition in uh, this way for up to 8 weeks or uh, although placenta also begins to provide nutrition uh, after about 16th day beyond fertilization ye jo decidua ke nutrients ko use karne wala chakkar hai ye kafi dino tak jari rehta hai maybe as long as up till 8 weeks which is a lot of time and uh, isse ek aur life lesson milta hai life lesson ye milta hai ki jab kabhi aap apni journey start karte hain kisi bhi kaam ki इनिशियल डेज में आपको तकलीफ हो सकती है जैसे इस ओवम को हो रही है ये फर्टिलाइज होकर यहाँ आया सेटल होने की कोशिश कर रहा है अब ये एक सेल को रपच्चर करवाता है इसमें से थोड़ा बहुत ग्लाइकोजिन निकलता है ये खा पी के गुजारा करता है बट लेटर ऑन जब ये स्टैब्लिश हो जाता है पूरे का पूरा बेबी बनना शुरू हो जाता है यूट्रस के अंदर सो विद एस्टेब्लिशमेंट वॉट हैपन्स वी हैव नाउ बिग प्लेसेंटा है अब यहाँ पे पूरा वैस्कुलर सिस्टम है आर्टरीज वेन्स एंड ऑल द ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिलीवरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड fully functional established system so the life lesson to learn here is the fact that in the initial days of a struggle these days may be difficult aur ye hamesha hota hai yaar aap bade bade superstars ki story sunna aap shahrukh khan ko sunna na wo kehta hai ki jab main aaya mumbai delhi se to maine bahut struggle kiya maine logon se udhar liye main kiraye ke makanon mein ruka and look at shahrukh khan today he is a giant in the film industry one of the highest paid actors and so much loved but the initial days were difficult same is the story for the developing zygote ye hamari life ka start hai you know this is us yahan main tha kisi waqt aap the kisi waqt so this is for example asif qureshi aur asif qureshi in the making aur is asif qureshi ne shuru mein ye struggle ki hai ki ek ek chote chote cell ko dissolve karke inko decidual cells kehte hain yahan se glycogen ko use kiya hai but what i am today is a different story so initial days are difficult and then wo jack ma kehta hai na ki today is difficult tomorrow is even more difficult but day after tomorrow is fantastic and many people stop tomorrow so that is a problem you know we have to keep struggling never stop struggling right now some basic anatomy and function of placenta ऑल्दो ये एनेटमी और हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक्स हैं बट यहाँ इन्होंने जो कि दिए हैं तो मैं बता देता हूँ विद द ट्रोफो ब्लास्टिक अच्छा है क्या प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन द बेबी एंड द मदर है ना और इस प्लेसेंटा की थोड़ी सी आपको एनाटमी पता हो विद द ट्रोफो ब्लास्टिक कॉर्ड्स फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट आर अटैचिंग टू द यूट्रस ब्लड कैपलरीज ग्रो एंड दीज ब्लड कैपलरीज जो है इनका जो वैस्कुलर सिस्टम है इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द डेवलपिंग फीटर्स एंड द मॉम द प्रेगनेंट लेडी अबाउट ट्वेंटी वन डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्लड ऑल्सो begins to be pumped by the heart of the human embryo simultaneously blood sinuses supplied uh, with blood from the mother develop around the outside of the trophoblastic cords and back of the placental villi ka structure banta hai ye humne padha bhi tha kisi diagram mein yahan dekh bhi lete hain embryology mein already hum bhi discuss kar chuke hain ki this for example are the umbilical arteries and veins in the umbilical cord this is the connection एक तरफ इसके प्लेसेंटा होगा यानी मॉमी और दूसरी तरफ इसके बेबी होगा सो दैट्स अ कनेक्शन द प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द बेबी एंड द मॉम राइट फाइनल स्ट्रक्चर द प्लेसेंटा इज शोन इन दिस फिगर जो भी हमने देखी नोट दैट द ब्लड ऑफ द फीडर्स फ्लोज 
through two umbilical arteries, then into capillaries of the villi, and finally back into a single umbilical vein into the fetus. So that's how the blood flows. The blood flow in the placenta. We have next. We uh, have a video also to do, in which we will do fetal physiology, in newborn physiology. We will also discuss that. In embryology, the whole blood supply I have already studied. So um, just have the basic concept here that the placenta is a connection which contains a lot of capillaries and sinuses. There is, you know. arterial blood there is venous blood and these are the vessels which travel uh, to the baby and connect the baby to the mom by umbilical arteries and umbilical veins okay right and this is the connection which you actually destroy once the baby is born ye kaat dete na placenta ko yahan se cord ko kaat dete hain not placenta ko placenta ko mat kaat dena yaar now the placental permeability and membrane diffusion conductance the major function of the placenta is to provide for diffusion of food stuff that is basically glucose and lipid droplets and these things and oxygen from the mother into the fetus because fetus need these things it makes perfect sense and the placenta also takes away the excretory product jo baby mein bante hain taki wo maa mein chale jaye dobara aur maa ki body se phir exhale ho jaye bahar so achhi cheeze baby ko chahiye buri cheeze baby ko wapas deni hai in the early months of pregnancy the placental membrane is still thick because it is not fully developed therefore its permeability is low but with the passage of time the permeability of the placental membrane is obviously go very very high taki jo diffusion hai wo kafi efficient ho sake therefore the total diffusion conductance is minuscule in the early days but later pregnancy may the permeability increases all makes sense rarely there are breaks that occur in the placental membrane which allow the fetal blood to pass into the mother and this is why uh, you know um, it is very important to check mother's status for versus antigen Uh, blood group negative and positive so that is something which we uh, have to discuss and we discuss this actually at several different occasions ki how to proceed with the pregnancy where the mom is blood group negative and the baby born is blood group positive because in this case if there is leakage of uh, red blood cells from the baby to the mother's blood then you are actually sensitizing the mom with the positive which is the rh antigen aur yahan par antibodies develop hongi which may be problematic for the next subsequent pregnancy okay fortunately it is rare for the fetus to bleed severely so usually fetus in uh, utero uh, bleed nahi karte usually i mean not to the fatal level sometimes they bleed or us bleeding ki importance ye hai jo maine abhi aapko batayi rh sensitization of mom diffusion of oxygen through the placental membrane almost at the same principle of diffusion of oxygen elsewhere jaise pulmonary membrane mein humne padha tha uh, these are applicable at the placenta as well the dissolved oxygen in the in the blood of the large maternal sinuses passes by simple diffusion from an area of higher concentration to an area of lower concentration that's it that's the simple principle okay near the end of the pregnancy the mean arterial pressure for oxygen of the mother's blood in the placental sinus is about 50 mm and the mean po2 in the fetal blood is uh, at the level of about 30 so there is a mean pressure gradient for diffusion hai na 50 or 30 so there is a pressure gradient difference so from the higher concentration to the lower concentration it moves oxygen moves from the mommy's blood to the baby one might wonder how is it possible for a fetus to obtain sufficient oxygen when the fetal blood leaving the placenta has only about 30 mm of partial pressure of oxygen there are three reasons i don't want you to get into the details of this but very quickly the hemoglobin of the fetus is mainly fetal hemoglobin which is a type of hemoglobin synthesized before the birth is different from what you and i now have okay and uh, the dissociation curve of oxygen is Uh, if we look at and we will have a look at this diagram show the comparative oxygen dissociation curve for the maternal hemoglobin and the fetal hemoglobin demonstrating that the curve for the fetal hemoglobin is shifted to the left uh, as compared to the maternal hemoglobin this means what this means that at the low po2 level in the fetal blood fetal hemoglobin can carry 20 to 50% more oxygen than the maternal hemoglobin the point is ki ki tarah yaar inka curve dekh lete hain look here so this is the fetal hemoglobin dissociation curve it is on the left and this one is on the right right ka matlab ye hai ki hemoglobin se oxygen nikal ke tissues mein jayegi okay aur left ka matlab ye hai ki it will be bound to the hemoglobin so you can see that the fetal hemoglobin is able to retain oxygen because it is left shift okay so it is not uh, uh, easily losing the oxygen it can retain the oxygen the second phenomena is the hemoglobin concentration of the fetal blood is 50% greater than that of the mother 
क्योंकि सरफेस एरिया कम है ना तो उस हिसाब से हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है विच मीन्स के मोर ऑक्सीजन कैन बी रिटेन्ड इन टू द फीटल टिश्यूज एंड थर्ड इज द बॉहर इफेक्ट विच इज एक्सप्लेन इन रिलेशन टू ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना है बॉहर इफेक्ट नॉट नाउ ओके दिस चेंज इज बट ये तमाम एक्सप्लेनेशन है एज टू वाई द बेबी कैन होल्ड गुड क्वान्टिटीज ऑफ ऑक्सीजन these changes increases the capacity of the fetal blood to combine with oxygen and decrease the oxygen binding of maternal blood which forces still more oxygen from the maternal blood while enhancing oxygen uptake by the fetal blood again a line which will confuse you just leave it okay bohr effect hum jab padhenge respiratory system tabhi samajh mein aayega otherwise nahi so iski puri explanation mere respiratory videos mein hai go watch there yahan main is topic ko alag se nahi chheda by these three means जो अभी ऊपर हमने बताया कि देर इज अ लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑक्सीजन का एंड देर इज मोर हीमोग्लोबिन परसेंटेज बिकॉज द बॉडी इज स्मॉल एंड बिकॉज ऑफ द बोहर इफेक्ट द फील इज इज केपेबल ऑफ रिसीविंग मोर देन एडिकुएट ऑक्सीजन थ्रू प्लस इट टेक्स मोर एंड मोर एंड मोर ऑक्सीजन ओके द टोटल डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द एंटायर प्लस फॉर ऑक्सीजन एट टर्म इज अबाउट वन पॉइंट टू एम एल ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट इवन इफ यू डोंट रिमेबर इट्स पाइन डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्लेसेंटा सो दिस इज वन जॉब ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवाना एंड दर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूसड इन द फीटल सेल्स जैसे हम एडल्ट सेल्स में बनती है एंड द पार्सल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द फीटल ब्लड इज टू टू थ्री मिलीमीटर्स हायर देन दैट ऑफ द मेटरनल ब्लड एंड देर फॉर ये भी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन विच मीन्स फ्रॉम द बेबी टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन विच मीन्स टू द मदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ओके एंड वट अबाउट द फूड स्टफ ट्रांसपोर्ट There are obviously metabolic substrates which are needed by the fetus. Or what are they? For example, the fetus uh, tend to utilize a lot of glucose throughout the blood, and it has to go. Just as our body's body has glucose transport, hai, it uh, travels through the uh, placenta via facilitated diffusion. and the glucose is transported by carrier molecules even so the glucose level in the fetal blood is 20 to 30% lower than the maternal blood aisa nahi hota ki sare ka sara glucose simple diffusion se andar chala jayega it has to go through the carriers or jiska matlab ye hai ki facilitated diffusion because of the high solubility of the fatty acid in the cell membranes these fatty acid also diffuse from the maternal blood into the fetal blood but more slowly than glucose so glucose is used more easily by the fetus for nutrition purpose also there are substances like ketone bodies and potassium and sodium and chloride they diffuse relatively uh, asani se relatively easily from the mommy to the baby okay so oxygen is transported in a direction from mom to baby carbon dioxide from baby to mom nutrition from mommy to the baby yeah, yeah, easy hai conceptual cheez hai na to isme koi aisi mushkil yaad rakhne wali cheez nahi hai excretion of waste product through the placental membrane in the same manner the carbon dioxide diffuses from the fetal blood into the maternal blood other excretory products formed in the fetus also diffuse aur aapko pata hai kya kya cheeze banti hain there are so many things which a baby can actually produce such as non protein nitrogens including urea uric acid creatinine ye sab baby mein banta hai the level of urea in the fetal blood is only slightly greater than in the maternal blood but it uh, easily diffuses however creatinine which does not diffuse easily has a fetal blood concentration considerably higher uh, as compared to the mom's blood therefore excretion from the fetus depends mainly if not entirely on the diffusion gradient across the placental membrane agar baby mein koi cheez bahut zyada hai it will diffuse easily again common sense okay now from physiology perspective the hormonal factors are very important which run the show of pregnancy jo pure pregnancy ko basically carry karte hain so in pregnancy the placenta forms especially large quantities of human chorionic gonadotropin hcg jo ke pregnancy test mein hum use bhi karte hain estrogen progesterone human chorionic somatomammotropin ye sari cheeze placenta se nikal rahi hain the first three of which are probably the fourth one as well are all essential to normal pregnancy agar ye nahi honge so pregnancy may terminate okay human chorionic gonadotropin causes persistence of the corpus luteum and prevents menstruation dekhen हमने ना ये मैंस्ट्रो आपको ये वाला जो वीडियो है एक्चुअली मेरे पिछले वीडियो के साथ मिला के देखना चाहिए तो बात समझ में आएगी लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ओवम निकल रहा है विच इज गेटिंग आउट फ्रॉम हेयर ऑन डे फोर्टीन ऑफ द मेंस्ट्रल साइकिल इट कम्स हेयर और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये थोड़े अरसे के बाद डी हो जाएगा एंड इट विल बी नाउ कन्वर्टेड इन टू कॉर्पस एल्बिकेंस 
और जब ये डिजेनरेट होगा तो प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स डाउन होंगे और मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल लेकिन अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा देन देयर आर फैक्टर्स फ्रॉम द प्लेसेंटा यहां प्लेसेंटा बनेगा ना तो ये प्लेसेंटा में से ऐसी चीजें निकलेंगी जो इस कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म नहीं होने देंगी इसे कहेंगे भाई तू तो रह तू इसलिए रह क्योंकि तू प्रोजेस्ट्रॉन बना तू काम काम के हार्मोन बना ताकि प्रेगनेंसी चलती रहे और मेंस्ट्रुएशन ना हो बिकॉज दैट्स व्हाट वी नीड नाउ है ना तो प्लेसेंटा से ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम को प्रजिस्ट करवाती हैं सो मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली अगर इन नॉन प्रेगनेंट वीमेन आफ्टर अबाउट 14 डेज ऑफ ऑव्यूलेशन लेकिन इफ दिस हैपेंस आफ्टर द ओवम हैज बीन इंप्लांटेड द प्रेगनेंसी विल टर्मिनेट अगर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हुआ सो कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म नहीं होने देना हाउएवर दिस लफिंग इज प्रिवेंटेड बाय सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक ड्रॉपिन by the newly developing embryonic tissue and uh, this actually keeps the corpus luteum alive coincidental with the development of the trophoblast the cells of the early fertilized ovum human chorionic gonadotropin is secreted by the syncytial trophoblastic cells secretion of this hormone can first be measured 8 uh, to 9 days after ovulation is it this is a pregnancy test then the secretion rate rises rapidly to reach maximum at about 10 to 12 weeks of pregnancy and decreases back to lower values it continues at this level for ye sara cheez yaad rakhna itna important nahi hai jitna bhi humne baat ki and then the function of this hormone is a glyco it's a glycoprotein human chorionic gonadotropin uh, molecular weight yaad rakhna is not important um the most important function is to prevent involution you know this is the thing to remember hcg ka kaam hai कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म ना होने देना इसको रोक के रखना इसे मेंटेन करना और इसका मेंटेन होना जरूरी है प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के लिए और इसका मेंटेन होना जरूरी है मेंसुरेशन को रोकने के लिए ओके इनस्टेट इट कॉजेज कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रेट इवन लार्जर क्वांटिटीज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन अब ये कॉर्पस ल्यूटियम को जो बचा के रखता है क्यों ताकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता रहे प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करता रहे अच्छी क्वांटिटीज में ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे ये सारा गेम है सही है As a result, the decidua-like cells that develop in the endometrium during the normal female sexual cycle become the actual decidual cell, just me coffee, glycogen, or these things are stored. Hoti hai. Under the influence of human chorionic gonadotropin, the corpus luteum in the mother's ovary grows to about twice of its normal size and continues to secrete progesterone and also estrogen. If the corpus luteum is removed before approximately the seventh week of the pregnancy. एबॉर्शन विल हैपन यानी कॉर्पस ल्यूटियम का जिंदा रहना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए और उसको जिंदा रखता है एच सी जी ओके नाउ दिस एच सी जी स्टिमुलेट्स ऑल्सो द मेल फीटल टेस्ट इज टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन ह्यूमन क्वानिटी गोरबर इज ऑल्सो एक्सर्ट यू नो एन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द टेस्ट ऑफ द मेल फीटस resulting in production of testosterone in the male fetus until the time of birth this is small secretion of testosterone during gestation is what causes the fetus to grow into the male sex organs instead of female so hcg ke ye do kaam main aap se kahunga ki matlab ye super duper function hai yaar iske bagair socho kitni garbad ho sakti hai yani agar hcg nahi hoga to corpus luteum gaya अच्छा कॉर्पस ड्यूटी में अगर गया तो प्रेगनेंसी बचेगी नहीं और प्रेगनेंसी नहीं बचेगी तो फिर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात क्या करनी सो बट यू नीड टू नो कि एच सी जी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन ताकि बेबी जो डेवलप हो रहा है अगर उसमें एक्स वाई जीनो टाइप है तो मेल ऑर्गन डेवलप हो एच सी जी इज वेरी क्रूशल गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाई द प्लेसेंटा देखिए प्लेसेंटा से जो चीजें रिलीज हो रही है ना उनका आपको मतलब अच्छे से मालूम होना चाहिए सारा कहानी ठीक है ना एच सी जी की हमने बात कर ली इसके इंपॉर्टेंट रोल अब ईस्ट्रोजिन की बात करते हैं सो ईस्ट्रोजिन जो प्लेसेंटा से निकल रहा है Uh, just like uh, you know corpus luteum secretes estrogen and progesterone placenta also does histochemical and physiological studies show that the two hormones like most other placental hormones are secreted by the syncytial trophoblast so jo developing cells hain trophoblastic cells wo ye release karte hain okay figure 837 shows that towards the end of the pregnancy the daily production of placental estrogen increases to 30 times the mother's normal level of production so it continues increasing that's the point However secretion of uh, estrogens by placenta is quite different from the secretion by the ovaries kaise most important the estrogens secreted by the placenta are not synthesized de novo from basic substrates instead they are formed almost entirely from the androgenic steroid compound basically dehydroepiandrosterone and 16 hydroxy dehydroepiandrosterone which are formed in the mother's adrenal gland so it's an entirely different procedure yani yahan pe jo placenta se 
ईस्ट्रोजन बन रहा है वो डिनोवो कोलेस्ट्रॉल को लेके नहीं बन रहा ये बन रहा है बाय माँ ने बनाया ये चीजें ये गया प्लेजेंटा में और उसको हाइड्रोलाइज करके उसके केमिकल रिएक्शंस करके नाउ द प्लेसेंटा इज मेकिंग ईस्ट्रोजन so it's coming the these precursors are coming from mommy's adrenal gland also from the fetus adrenal glands okay these weak androgens are transported by the blood and placenta and converted to the trophob in trophoblastic cells may they are converted into estradiol estron and estriol the cortices of the fetal adrenal gland are extremely large about 80% um consist of uh, fetal zone Uh, the primary function of which seems to secrete that ye precursor taki ye bane aur ye jaye placenta mein aur placenta se phir estrogen bane theek hai aur estrogen kyun zaruri hai kya karta hai estrogen pregnancy mein humne kya tha thoda sa zikr iska 82 chapter mein previous chapter mein we pointed out that estrogen exert mainly a proliferative function on most reproductive and associated organs of the mother during pregnancy the extreme quantities of estrogen causes number one enlargement of the uterus ताकि वो बेबी को हाउस कर सके इलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड इलार्जमेंट ऑफ द मदर एक्सटर्नल जेनेट ही लिया ऑल प्रिपेयरिंग फॉर स्मूथ प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन ऑल्सो रिलैक्स द पेल्विक लिगामेंट्स ताकि बेबी जो ग्रो कर रहा है उसको उसके लिए जगह बन सके दीज चेंजेस अलाउ ईजियर पैसेज ऑफ द फीटर्स थ्रू द बर्थ कैनाल इतना बड़ा बेबी निकलना है फ्रॉम द फीमेल बॉडी सो द लिगामेंट्स हैव टू बी रिलैक्सड There is reason to believe that estrogen also affect many general aspects of the fetal development. But all your research's point of view. So, placenta se kya kya chizes nikal rahi hai, boss? HCG nikal raha hai, jo maine aapko bata diya ki kya kya kam kar raha hai. Estrogen maine aapko bata diya. Placenta khud produce nahi kar raha, balki jo uh, androgens hain, jo mother's adrenal gland or baby ke adrenal gland se produce ho raha hai, wo androgen placenta tak pahunchte hain. और प्लेसेंटा में पहुंचने के बाद वो कन्वर्ट होते हैं ईस्ट्रोजन के डिफरेंट फ्लेवर्स में अब मुझे बात करनी है प्रोजेस्ट्रॉन के हवाले से प्रोजेस्ट्रॉन इज जस्ट एज एसेंशियल एज ईस्ट्रोजन फॉर अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी बल्कि प्रोजेस्ट्रॉन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी कंटिन्यूटी के लिए कॉर्पस ल्यूटियम को अलाइव रखा जाता है कौन अलाइव रखता है एच सी रखता है ठीक है सो इन एडिशन टू बींग सिक्रेटेड इन मॉडरेट क्वान्टिटीज बाई कॉर्पस ल्यूटियम at the beginning of the pregnancy it is also secreted by the placenta the following special effects of progesterone are essential for normal pregnancy number 1 progesterone causes decidual cell to develop in the uterine or your decidual cell aapko yaad hai na loaded fries loaded cells with a lot of protein and lipid and a lot of things okay number 2 is progesterone which decreases the contractility ऑफ प्रेगनेंट यूट्रेस सो अगर प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगा तो कॉन्ट्रेक्शन हो सकती है दे विल बी अबॉर्शन सो इट डिक्रीज इज इट प्रोजेस्ट्रॉन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इवन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज इट्स स्पेसिफिकली इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ मदर्स फिलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रेस टू प्रोवाइड प्रॉब्लम न्यूट्री एंड टू द मॉर्यूला इन द ब्लास्टो सेट्स ओ माई गॉड अभी प्लेसेंटर डेवलप नहीं हुआ और प्रोजेस्ट्रॉन न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है then the progesterone secreted during pregnancy helps estrogen to prepare mother's breast so you milk a concert mein kaam karte hain progesterone help estrogen okay acha ji human ab ye chautha important 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 protein molecule jo release ho raha hai placenta se human chorionic somatomammotropin so uh, it's about 22000 dalton being uh, begins to be secreted by the placenta at about fifth week of pregnancy kya karta hai ye it increases basically progressively throughout the remainder of the pregnancy because amount bad hi raha all the function of this particular protein are not very clear it is secreted in quantity several times greater than that of all other pregnancy hormones to bhai iska koi important kaam hoga yani progesterone estrogen hcg sabse zyada nikal raha first when administered to several types of animals the human chorionic somatomammotropin causes at least partial development of the breast so maybe it is playing an important role in lactation okay initially it was actually called human placental lactogen secondly this hormone has weak action similar to those of the growth hormone so maybe it is helping uh, growth of the baby third the human chorionic uh, somatomammotropin causes decrease insulin activity and decrease utilization of glucose in the mother thereby making larger quantities of glucose available for the fetus so these are some proposed functions of this particular protein further the hormone promotes the release of free fatty acids from the fat stores in the mother so that the baby can grow happily okay so 
दैट्स ऑल सुपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन गाइज जो हॉर्मोनल डिस्कशन अभी हमने किया है ना प्लेसेंटा से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं ये आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ठीक है एंड देन देर आर दीज ब्लू बॉक्सेज विच आई एम लिविंग इट फॉर नाउ या बिल्कुल क्विकली मैं इसको स्किम कर लेता हूँ बट दीज आर अदर थिंग्स इन प्रेगनेंसी सो फॉर एग्जाम्पल पिच्यूटरी सिक्रीशन एंटीरियर पिच्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर इन लार्जेज इन एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ए सी टी एच हैपन्स ऑल्सो थारोट्रोपेन प्रोडक्टेन कन्वर्सली पिच्यूटरी सिक्रीशन ऑफ द फॉलिकुलर स्टिमिलिंग हार्मोन एंड ल्यूटनाइजिंग हार्मोन इज टोटली सप्रेस क्योंकि अब मैंस्ट्रल साइकिल तो चलाने नहीं है ना इंक्रीज कॉटिकोकॉस्टेरॉइड सिक्रीशन द रेट ऑफ यू नो एड्रोकॉटिकल सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉटिकॉइड इज मॉडरेटली इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंट वीमेन ऑल्सो सिक्रीट अ लिटिल मोर एल्डोस्टर ऑन सो ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि दे हैव सोडियम सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन एंड देफ दे आर प्रोन टू डेवलप हाइपर टेंशन कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन हम करेंगे उन कंडीशन में हम बात करेंगे कि हाउ दिस हाइपर टेंशन एंड पर हैप्स कॉटिसोल इंड्यूज डायबिटीज इज रेलिवेंट फॉर मैनेजिंग अ प्रेगनेंसी बिकॉज इट मे हैव सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस इंक्रीज थायरोड ग्लैंड सिक्रीशन आर ऑल्सो नोटिस increase in the thyroxine production is caused at least partly by the human coronary gonadotropin and also the thyrotropin so ye sari details yaad rakhna zaruri nahi hai sirf agar aap headings bhi yaad rakh lo to i think it's fine parathyroid secretion increase relaxation by the ovary and placenta so it relaxes all the relevant ligaments and you know areas jinki wajah se delivery ka jo process hai parturition ka process wo aasan ho jaye now response of mother's body to pregnancy most apparent among the many reactions of mother to the fetus and to the higher levels of pregnancy hormone is increase in size of various sexual organs for example uterus increases in size obviously a pregnant body is in, you know is altogether a different body it is getting prepared for um, having a life uh, you know uh, coming into existence so this is beautiful changes weight gain hota hai for so many different reasons okay obviously there is a body developing then uterus ka size badh raha hai mammary gland ka size badh raha hai uh, you know sare uh, adrenal ke jo hormones hai कुशिंग वाइट टाइप की यू नो चीजें ज्यादा ज्यादा कॉर्टिसोल ज्यादा एल्डोस्टेरॉल सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन ऑल दिस लीड टू एक्स्ट्रा फ्लूड इन द बॉडी एक्स्ट्रा मासेस इन द बॉडी एक्स्ट्रा सेल्स इन द बॉडी सो वेट इंक्रीज सो गो रीड दिस पैराग्राफ इंटरेस्टिंग metabolism as a consequence of the increased secretion of many hormones uh, like thyroxine adrenocortical hormones sex hormones uh, the metabolic rate goes up and nutrition therefore has to be tailored accordingly by far the greatest growth of the fetus occurred during the last trimester of the pregnancy its weight almost doubles during the last two months of the pregnancy ordinarily the mother does not absorb sufficient protein calcium phosphate uh, from her diet during the last months of the pregnancy to supply these extra needs isili it's very important to be uh, on a very very balanced diet particularly towards the last trimester yeah i know no kuch details di hain i'm skipping them for now they're easy if you want to read okay isme koi mushkil cheez nahi hai changes in the maternal circulatory system blood flow through the placenta and maternal cardiac output increases because there is salt and water retention now about 625 ml of blood flows through the maternal circulation of the placenta each minute during the last month of the pregnancy this flow plus the general increase in the mother's metabolism increases the cardiac output to 30 to 40% important consideration so if somebody with uh, for example any cardiovascular disability is conceiving so these are the considerations to be taken into account okay um right maternal blood volume increases during pregnancy the blood volume goes about 30% above the normal right therefore at the time of birth of the baby the mother has about 1 to 2 liter extra blood in the circulatory system important point maternal respiration also increases because of the increased basal metabolic rate the respiratory uh, you know mechanisms are also activated kidney functions the rate of urine formation of pregnant women is usually slightly increased because of the increased fluid intake and also because of salt and water retention there is increased volume condition in the body uh, renal tubules absorptive capacity uh, for sodium chloride water is increased as much as 50% um, so there is more salt and water retention kind of thing second the renal blood flow in the gfr increases up to 50% during normal pregnancy as a result of renal vasodilation so all these things you should uh, i mean you can they are self explanatory just go through them and they should be easy to understand now amniotic fluid and its formation normally the amniotic fluid is between 500 ml to 1 liter jo bb ka surrounding fluid hai on average the water in the amniotic fluid is replaced once every 3 hours uh, 
and electrolyte sodium and potassium are replaced um, every 15 hours a large portion of the fluid is derived from renal excretion by the fetus so maybe kidney kaam karti hai and the fluid is generated from the kidneys likewise a certain amount of absorption occurs by way of gastrointestinal tract so not too much relevant um, this is what i was talking about high blood pressure preeclampsia eclampsia important clinical conditions guys about 5% of all the pregnant women experience pregnancy induced hypertension so there is high blood pressure during the pregnancy rapid rise in the arterial blood pressure this condition is called preeclampsia or toxemia of pregnancy it's a toxic condition in pregnancy it is often characterized by excess salt and water retention in the body okay that's an important one because sometimes you know it can have serious consequences serious serious consequences i'm telling you with great emphasis okay but yes are cytokines and all these are not eclampsia is an extreme degree of preeclampsia so if a female is having high blood pressure then the severity goes towards eclampsia okay the female can actually go into coma and a uh, decrease cardiac output and malfunction of the liver so it's a multi system problem there is very high protein in the body very high blood pressure and we will talk about this when we do gynae lectures okay so with this now i am on to the discussion of parturition parturition means giving birth to the baby okay so parturition basically means birth of the baby towards the end of the pregnancy the uterus becomes progressively more excitable until finally it develops much strong rhythmic contractions or is contractions of the baby hai it is expelled out of the body the exact cause of increased activity of the uterus is not entirely known but there are some things which at least we know uh, progressive hormonal changes that causes increased excitability of the uterine musculature and the progressively mechanical changes kon kon se hum dekhte hain ke factors hain jo uh, uterine contractility ko increase karte hain increase number one these are all very important okay number one increase ratio of estrogens to progesterone hota ye hai ki progesterone inhibits the uterine contractility so towards the end of the term yani delivery ke waqt hame progesterone ke level ko obviously kisi tarah kam karna hoga hai na taaki contraction ho warna agar progesterone hoga to contractions nahi hongi na conversely estrogen have ten tendency to increase so we need more estrogen and we need less progesterone और ये होता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टर्म बोथ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन आर सिक्रेटेड इन प्रोग्रेसिवली ग्रेटर क्वांटिटीज थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी बट फ्रॉम सेवेंथ मंथ ऑनवर्ड एस्ट्रोजन की जो सिक्रेशन है इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रेशन जो है आइदर वो रिमेन कांस्टेंट और स्लाइटली डिक्रीज्ड तो होता ये ओवरऑल के एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है प्रोजेस्ट्रॉन कम होता जा रहा है वी एट द एंड ऑफ द डे हैव गॉट मोर एस्ट्रोजन एंड लेस प्रोजेस्ट्रॉन सो देयर इज अ यू नो एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्ट्रॉन रेशियो है वो चेंज हो जाता है ओके and then oxytocin it's a hormone secreted by the neurohypophysis specifically causes uterine contraction or there are four reasons to believe that oxytocin is very important in the contraction of the uterus or is uterus ke andar pura baby pada hua usko push karna hai contraction hogi to baby bahar niklega uterine muscles increase its oxytocin receptors taki zyada se zyada oxytocin aaye bind kare aur contraction ke zariye baby bahar nikal jaye then oxytocin secretion rate by the neurohypophysis is considerably increased तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर भी बढ़ रहे हैं यूट्रस पर और सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन भी बढ़ रहा है एंड देन ऑल दो हाइपोफिजिकाइज एनिमल्स कैन स्टिल डिलीवर बट द लेबर इज प्रोलॉन्ग यानी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीटोसिन 100 परसेंट मैंडेटरी है डिलीवरी के लिए अगर ये नहीं होगा तब भी डिलीवरी होगी टाइम जरा ज्यादा लगेगा मतलब बहुत लंबा टाइम लगेगा ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है किस चीज को हेल्प करता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस को राइट एंड देन एक्सपेरिमेंट इन एनिमल इंडिकेट द इरिटेशन or stretching of the uterine cervix as occurs during the labor can cause neurogenic reflexes through the paraventricular and the supraoptic nuclei of the hypothalamus that causes posterior pituitary to increase the secretion of oxytocin so these four points hain inse establish ek point ho raha hai aur wo point ye hai ki oxytocin se delivery or contraction of uterus mein help hoti hai now the fetuses pituitary gland secrete increased quantities of oxytocin which might play a role in exciting the uterus as well to bachche mein se bhi nikal raha oxytocin theek hai mechanism mechanical factors that increase uterine contraction is the stretch of the uterine muscle obviously when the baby is coming out so the uterus is mechanically being stretched aur wo jo stretch hai usse contraction initiate hoti hai note especially that twins are born on average 19 days earlier that's true i have twin babies and they were born a little earlier because unka stretch zyada hota hai theek hai 
a stretch or irritation of the cervix, there is a reason to believe that the stretching or irritation of the uterine cervix is particularly important in eliciting uterine contraction. In fact, if delayed delivery, or if you have a baby term, there are some magic pills which are left at cervix because there are contractions initiate and the whole uterus contract is started. Assisted contractions. Okay? Now, Onset of labor, a positive feedback mechanism uh, during pregnancy, the uterus undergoes periodic episodes of weak and slow rhythmic contraction called the Braxton Hick contractions. These contractions are usually not felt until the second or the third trimester, but uh, they you know, come then suddenly hours and then minutes. So, these contractions are very fast towards the end and that process is what we call the labor contraction or labor pain. And believe me, it's super painful because... Uh, I mean, if you talk to your wife or your moms, they will tell you that in delivery, ke vakt, jo contractions pain karti hai, wo pain kitna zyada hai. Okay? We do not know uh, what suddenly changes the slow, weak, rhythmic contraction suddenly into labor contraction. There is a feedback theory which says that the positive feedback theory suggests that stretching of the cervix um, kind of, you know, uh, by the fetus head finally becomes great enough to elicit a strong reflex. These are in physiology and medicine that we don't know the exact mechanism. So, here it is believed that the baby's full-size head becomes a mechanical stretch in the uterus and cervix that initiates uh, more contractions. And then later, later on, oxytocin is added in this pool picture and oxytocin further helps in this process. Ko. First, the labor contractions obey all the principles of positive feedback. That is, once the strength of the uterine contraction becomes greater than the critical value, each contraction leads to the subsequent contraction. And ultimately, the baby starts getting out of the body. And then, yes, our stretching theory, uh, same stuff repeated. To summarize, there are multiple factors and we have gone through these factors in detail. Abdominal muscle contraction, yeah. So, not only the uterus contract, but those uh, neighboring uh, abdominal muscles and they also help. So once the uterine contraction becomes strong during labor, pain signal originate from both the uterus as well as from the birth canal. These signals, in addition to causing sufficient uh, suffering, elicit neurogenic reflexes of the spinal cord to the abdominal muscles. Or pure jo abdominal pressure increase hoga, to baby easily push out hoga, hai na? So yahan pe jo side mein muscles hain, wo bhi isko jab push karenge uterus ko, to baby ke bahar movement mein kafi asani hogi. That's the concept. Okay. Um, then we uh, have to spend a few minutes discussing lactation. Look, this is a mammal's property that we feed our young ones with milk. Hai na? So, for that, breast is important. Hai. Memory glands or breast, its development, they begin to develop at puberty. And in this detail, we have talked about secondary sexual characteristics. How do the memory glands develop? Hote Estrogen stimulates the growth of the ductal system of the breast. This is an important point. Hai. All through pregnancy, the large quantities of estrogen secreted by the placenta keep working on the mammary gland to develop the ductal system. And any ducts that milk produce in the Also important for growth of the ductal system are at least four other hormones. Growth hormone, prolactin, adrenal glucocorticoid and insulin. In ke bagayar, ductal growth complete nahi hogi. This is an important point. This is ducts that are Akila estrogen kaam nahi karta. Growth hormone bhi sare hormone important hai. Okay? Progesterone is required for full development of the lobular alveolar system. So, lo, progesterone bhi picture mein aagaya. Final development of the breast into milk secreting organ also require progesterone. So, there is a list of hormones which are required for normal milk production. Once the ductal system has developed, progesterone acting synergistically with estrogen as well as with the other hormones just mentioned just my growth hormone hai and insulin hai and all those things breast lobules and budding of alveoli to milk secreting units banna shuru hote hai by the action of progesterone these changes are analogous to secretory effect of progesterone on the endometrium yeah ye baat hame pata hai 82 chapter mein bhi baat ki thi acha phir jo prolactin hai it promotes lactation although the estrogen and progesterone are essential for physical development of the breast tissue Prolactin is actually important for secretion of the milk, okay? So, this prolactin has a positive effect and promotes milk secretion. This important point is paragraph. Ka. In addition, the placenta secret large quantities of human chorionic. So, this is what I have told you before. It also has lactogenic properties. It supports the prolactin from the mother's pituitary during pregnancy. It's very very important, okay? So, this hormone is this hormone is such that the placenta is coming out and it doesn't exact role. But uh, one of the roles that we believe it performs is helping 
lactation. Okay, the fluid secreted during the last few days before and first few days after the delivery is known as the colostrum. It contains essentially the same concentration of protein and lactose as milk, but it has almost no fat and its maximum rate of production is 1 in uh, 100, the subsequent rate of the milk production. And it contains a lot of immunoglobulins, which are uh, perhaps considered to be the, you know, uh, safety mechanism for the newborn baby. Right, immediately after the baby is born, the sudden loss of both estrogen and progesterone because of pregnancy, no estrogen, no progesterone, secretion of the placenta, um, secretion and the lactogenic effect of prolactin comes into the picture. So, estrogen or progesterone pure pregnancy may breast per kam karte so that it is developed. And this is why during the pregnancy, the size of the breast increase, the milk. Uh, producing capacity increases but as soon as the delivery happens you don't know hormone come away prolactin up the kam shuru kiya or milk secretion shuru take care so in the next one to seven days uh, there is secretion of uh, big amounts of milk from the breast right so easy thing after the birth the baby the basal level of the prolactin secretion returns to the non-pregnant level and then the secretion of the milk basically is by the suckling mechanism baby nipples ko suck karta and then the reflexes initiate uh, uh, the you know milk secretion so however each time the mother nurses the baby nervous signals from the nipples to the hypothalamus causes prolactin release so this yeah, system is important hai, right what else the hypothalamus uh, secrete prolactin inhibitory hormone hypothalamus plays an essential role in controlling prolactin secretion as it does for almost all other anti pituitary hormones so kind of there is a break to the system however this control is uh, different in one aspect the hypothalamus mainly stimulate production of all other hormones, but it inhibits prolactin. Yeah, we have endocrinology details. Ki hui hai, okay, so I'm not going to go into the details here. Suppression of the female ovarian cycles in nursing mother for many months after delivery important. जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके फौरन बाद फीमेल का प्रेग्नेंट होना पॉसिबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज़ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ओवरियन साइकिल वो सप्रेस होता है क्योंकि अभी नेचर का सिस्टम ये है कि भाई एक बच्चा पैदा किया है इसको कुछ अरसे के लिए फीड करो दैट्स द दैट्स योर जॉब सो इन दूसरा बच्चा होने के चांस कम क्योंकि ओवुलेशन नहीं है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा हो भी सकता है बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस लैक्टेशन के दौरान देयर इज सप्रेशन ऑफ द ओवरियन साइकिल द रीजन सीम्स टू बी द सेम नर्वस सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेस्ट टू द हाइपोथैलेमस दैट कॉजेस प्रोलैक्टिन सिक्रीशन आइदर बिकॉज़ ऑफ द नर्वस सिग्नल्स एंड बिकॉज़ ऑफ द सब्जुगेंट इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज प्रोलैक्टिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय द हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन बंद रहती है जब ये बंद रहेगी तो जाहिर है एफएसएच एलएच ये सब सप्रेस्ड होंगे और ये सप्रेस्ड होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल काम नहीं करेगा ओके okay? तो जब तक दूध पिलाया जा रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल सप्रेस्ड है ओवुलेशन सप्रेस्ड है ओके नाउ इजेक्शन और लेट डाउन प्रोसेस इन मिल्क सिक्रीशन फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन मिल्क इज सिक्रीटेड कंटीन्यूअसली इनटू द अल्वेओलर of the breast but it does not flow easily from the alveoli into the ductal system and therefore does not continually leak from the nipple instead milk must be ejected from the alveoli into the ducts before the baby can obtain it these uh, this ejection is caused by the combined effect of oxytocin oxytocin sirf bachcha paida karne mein uterine contraction nahi karwata balki yahan jo milk stored hai usko ducts mein lata bhi hai so contraction of this portion taki milk release ho so oxytocin overall contraction karwa raha hai uterus ki taki delivery ho aur wo contraction karwa raha hai myoepithelial cells jo breast mein hote hain unki bhi oxytocin contraction karwata hai taki milk eject ho Okay, important point, guys. And this process is called ejection or milk let down. Where now the you thought that oxytocin didn't hota or your my epithelial cells didn't hota, so these ducts are, these are open and the milk is being made. In them, it is coming. Every time milk is being made, it doesn't happen because there is a system. Oxytocin will come, so my epithelial cells will contract, so secretion will happen. Milk will otherwise not happen. Okay. Now, suckling on one breast causes milk flow not only in that particular but also from the opposite breast. Okay, it is especially interesting that fondling of the baby by the mother or hearing the baby crying also initiate the signals to the hypothalamus and milk ejection. Bacha dur hai aur wo bhook se bil bilar aha hai, ma kahin aur hai. This crying noise is a good enough signal for the hypothalamus for prolactin, for oxytocin, milk ejection. Okay, so. It's not always the physical signal. 
it is sometimes also emotional signal which is very very important okay uh, inhibition of milk ejection a particular problem in nursing baby comes from the fact that many psychogenic factors or even generalized sympathetic nervous stimulation throughout the mother body can inhibit oxytocin secretion and consequently depress milk ejection for this reason many mothers must have undisturbed period of adjustment after the childbirth so emotionally should be everything fine so it's not a very important paragraph milk composition so it's written over there human milk compared with the cow milk water kitna percentage hai cow milk mein takriban same fat takriban same lactose cow milk mein kam human milk mein zyada casein cow milk mein bahut zyada lactalbumin almost same slightly well actually double in cow's milk yeah and um, i would recommend remember this okay it's an important one the concentration of pre house key details like you so that's fine at the height of the lactation in the human mother 1.5 liters milk may be formed each day wow dead liter dood rozana with this degree of lactation great quantities of energy are drained from the mother's body isliye jab lactate kar rahi hoti itna sara calorie मतलब आप अगर हजार कैलोरी खा रहे हैं उसमें से साढ़े छह सात सौ कैलोरी यूज हो गई तो दैट इज द रीजन वेन दी यू नो मॉमीज आर फीडिंग दियर बेबीज दे लूज वेट फॉर दैट टाइम पीरियड बिकॉज दे आर पुटिंग लॉर ऑफ एनर्जी इन टू मेकिंग मिल्क लार्ज अमाउंट ऑफ मेटाबोलिक सब्सट्रेट्स आर ऑल्सो लॉस फ्रॉम मदर फॉर एग्जाम्पल अबाउट फिफ्टी ग्राम ऑफ फैट एंड टू द मिल्क ईच डे हंड्रेड ग्राम ऑफ लैक्टोज यू नो एंड दैट्स वाई द मॉम इज लूजिंग वेट यहाँ पे डाइट बड़ी स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है okay? Now, antibodies and other anti-infectious agents in the milk. Milk is a strong, strong thing. Not only does milk provide the newborn baby with the nutrients, it also provides antibodies, immunoglobulins. Um, also, several different types of white blood cells are secreted in the blood. Neutrophil, macrophages. Wow! So, mom is giving not only the nutrition by the milk, but also protection and immunity against infections. Particularly important are antibodies and macrophages that destroy the E. coli bacteria, which can cause lethal diarrhea in the newborns. क्या सिस्टम है यार बॉडी को ऐसा बनाया ना नेचर ने बेहतरीन माँ बच्चा बनाती है अपने जिसम के अंदर प्रोड्यूस करती है उसको बॉन्ड करती है उसका पूरा सिस्टम है फिर उसको फीड करती है यार एंड देन द बेबी गोज यू नो इंडिपेंडेंट और फिर वो अपनी इंडिपेंडेंट फीडिंग करता है एंड दैट्स हाउ द लाइफ साइकिल कंटिन्यूज ओके ब्यूटिफुल सिस्टम सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर फिजियोलॉजिकल थिंग्स विच हैपन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन स्टॉपिंग द वीडियो हेयर आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा